అరిస అనగా ఏమి మనం చిన్నప్పటి నుంచి అరిసలు తింటున్నాం కానీ సడన్గా ఈ అరిస అనగా ఏమి అంటే ఓ క్షణం మనం ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ కవిత్వం విషయం అలా కాదు పెద్దలు మన పాపినేని గారు బుదురుపల్లి లాంటి వారు వాళ్ళు వివరణలు ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మనకు రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఉంది అందువల్ల ఏదో మనం చెప్పుకోవచ్చు కష్టజీవి అటు ఇటు ఉండేవాడు కవి అన్నాడు శ్రీశ్రీ కదిలేది కదిలించేది పెను నిద్ర వదిలించేది అన్నాడు ఇట్లా రకరకాలుగా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు కవిత్వం అంటే చెప్పుకున్నారు ఇవాళ అనువాద కవిత్వం ఒక ఎనభై నాలుగు మంది కవులు రెండు వందల కవితలు అనువాదాలతో కలుపుకొని మొత్తం రెండు వందల పైచులు అనువాదాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక బృహత్తరమైన ప్రణాళిక మూడు వందల పై పేజీలు మూడు వందల ఆరు పేజీలు ఏమో పుస్తకం అది ఒక బృహత్తరమైన ప్రణాళిక అది అనిల్ నాసరెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి ఇది మూడో వెంచర్ వాళ్ళది ఇష్ట కవిత్వం దేశ దేశాల కవిత్వం ఇది అంటే ఇంత షార్ట్ టైంలో జనాన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనువాదాలు తెప్పించుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్లు తీసుకోవడం రచయితల దగ్గర నుంచి ఇది మామూలు మాటలతో అయ్యే వ్యవహారం కాదు అందు ముందుగా మన సంపాదక వర్గం ఇద్దరిని అభినందిస్తూ ఇవాళ ఈ కవిత్వం గురించి ఈ రంగురంగుల కవిత్వం గురించి ముచ్చటించుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇందులో విభిన్న పాఠశాల నుంచి వచ్చిన రచ రచనలు రచయితలు ఉన్నారు అంటే లెఫ్టిస్ట్ ఉద్యమం నుంచి ముఖ్యంగా మావో కవిత్వం రాశాడని చాలామందికి మనకు తెలియదు మావో కవిత్వం ఉంది ఇందులో హోచ్మెన్ వియత్నాం అధ్యక్షుడు చైర్మన్ హో హోచ్మెన్ కవిత్వం ఉంది అట్లాగే మగ్దు మొహీద్దీన్ కవిత్వం ఉంది అంటే ఒక పార్శం అది మళ్ళీ కమలాదాస్ లాంటి ఫెమినిస్ట్ కవులు ఉన్నారు ఇందులో న్యూయార్క్ సిటీలో హార్లెం అంటే అక్కడ ఒక ఈ నీట్లో బ్లాక్ స్త్రీలు వాళ్ళు పడుతున్న వేదన ఆ వేదనని వర్ణించిన కవితలు ఇందులో ఉన్నాయి అంటే ఒక విస్తృతమైన క్యాన్వాస్ని తీసుకొని మనవాడు ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఇందులో హైకులు ఉన్నాయి అంటే కాలక్రమంలో మనకు బోలుడని ప్రక్రియలు వచ్చినాయి హైకులు నానీలు నానులని ఇంకొక ఆయన తెలంగాణ ఆయన ఎవరో నానులను తయారు చేశాడు ఇన్ని కవిత్వాలని మూటగట్టి ఒక చోట పెట్టి మనకు ఒక రిఫరెన్స్ పుస్తకాలుగా అందించాడు ఇది కవిత్వ ప్రియులు అందరూ దాచిపెట్టుకొని చదువుకోవాల్సిన పుస్తకం ఇది అందరూ కొనుక్కొని అంటే మూడు ఉన్నాయి మనకి పుస్తకాన్ని చేయటం బై బారో ఆర్ స్టీల్ ఆ మూడో దొద్దు కానీ మొదటి రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చేసుకొని ఈ పుస్తకాన్ని సంపాదించి చదవమని ప్రార్థన పోతే సరే ముందు విశ్వకవిని వదిలిపెట్టి మనం చేయడానికి ముందు లేదు మన పంతొమ్మిది వందల పదమూడునే ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి ఆయన కవిత్వంతో ముందు మొదలు పెడతాం గీతాంజలిలో ముప్పై ఐదో పద్యం తీసుకున్నారు ఆ ముప్పై ఐదో పద్యం ఆయన చాలా అంటే ఎంత విస్తృతంగా రాశాడంటే నాటకాలు రాశాడు కథలు రాశాడు నవలలు రాశాడు కవిత్వం రాశాడు ఆర్టిస్ట్ పైపెత్త ఆయన బొమ్మలు గీశాడు రవీంద్ర సంగీతం అని గొప్ప ఫేమస్ అది ఇవాళ సంగీతంగా ప్రఖ్యాతి వహించి ఇలాగా విభిన్నమైన కోణాల్లో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది దేశానికి శాంతి నికేతన్ గొప్ప విద్యావేత్త అలాంటి వాటితోటి ఆయనతోటి మనం ఆ ముప్పై ఐదోది అది ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంది నేను ఒక రెండు మూడు లైన్లు చెప్తా ప్రతిదీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంది తెలుగులో అనువాదం ఎలా వచ్చిందని నేను చెప్తాను వే ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ద హెడ్ ఈజ్ హెల్ హై వేర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫ్రీ మొట్టమొదటి అది ముప్పై ఐదో దాంట్లో మొదటి పంక్తులే అవి ఎచట భయశంకలను బుద్ధి ఎరగకుండు ఎచట తల ఎత్తి నిలబడు రేపు గలుగు అట్టి స్వేచ్ఛామయ స్వర్గమందు తండ్రి నాకు దేశము మేలు కొన్నిమ్ము కొందరు జగే గారు రాశాడు టబ్లెట్స్ లాగా రెండు రెండు లైన్లతో ఒక అద్భుతంగా అది చదవగానే ఒకసారి అద్భుత స్పందన అట్లా కనిపించింది అన్నమాట అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కవిత్వం ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు చదవాలి అని అంటే ఆయన దేవుడితోటి మాట్లాడే ఒక మిస్టిక్ లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేయగలిగాడు ఆ మిస్టిసి దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి మన యువ యువతకి అందించాలి అంటే తప్పనిసరిగా గీతాంజలి చదవాలి 
ఆయన ఇతర కవిత్వం కూడా చదవాలి అలాగే ఇంకొక ఆయన టిఎస్ ఎలియట్ ఎలియట్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇందులో నలుగురు నోబుల్ లారేట్స్ ఉన్నారు ఇందులో టిఎస్ ఎలియట్ ఉన్నాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఉన్నాడు అలాగే ఇతను ఎవరు నెరుడా నెరుడా ఉన్నాడు ఆప్లో నెరుడా అయితే ఒకటి రాస్తాడు టు నైట్ ఐ కెన్ రైట్ ద శాడ్నెస్ లైన్స్ అది శీర్షిక యాక్చువల్ గా టు ఫీల్ ద ఇమెన్స్ నైట్ స్టిల్ మోర్ ఇమెన్స్ వితౌట్ హర్ అండ్ ద బెస్ట్ ఫాల్స్ టు ద సోల్ లైక్ డ్యూ టు ద పాస్చర్ ఒక ప్రేమ కవిత్వం ఆమె నాకు లేదని ఆమెను పోగొట్టుకున్నానని పచ్చని మైదానం మీద మంచు బిందువు రాలిపడినట్లు ఈ నా కన్నీటి కవిత నా ఆత్మపై రాలిపడుతుంది నా ఆత్మపై రాలిపడుతుంది ఇది శివసాగర్ చేశాడు లెప్టిస్ట్ రచయిత శివసాగర్ అట్లాగే ఇంకొక పార్శ్వంలో ముఖ్యంగా నేను చేసింది ఎమిలీ డికెన్స్ ఉంది అనువాదం చేశాడు ఎమిలీ డికెన్స్ ఆరుద్ర గారు అద్భుతంగా చేశాడు ఆరుద్ర వరకే నేను కోట్ చేసి చెప్తాను దీని శీర్షిక పేరు మై లైఫ్ క్లోజ్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఇట్స్ క్లోజ్ ఈమె అమెరికన్ రచయిత్రి ఆమె ఇందాక మనం రాయడం చెప్పినట్టు మరణం మీద ఎక్కువ పద్దెనిమిది వందల కవితలు ఆవిడ టోటల్గా రాస్తే ఆమె బతుకున్న రోజుల్లో కేవలం పది కవితలు అచ్చాయినాయి మిగతాయన్నీ ఆమె చనిపోయాక వాళ్ళ చెల్లెలు ఆ అమ్మాయి పబ్లిష్ చేయించింది అనమాట ఎక్కువ ఎందుకనో ఆవిడ కొంత ఎక్సెట్రిక్ పర్సనాలిటీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం ఎలుఫ్గా ఉండేది ఆవిడ మరణం మీద ఎక్కువ మరణం మీద రాసింది ఎందుకో మరి ఆవిడ జీవితంలో తారస్పాట ఇది కానీ మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు వివాహం చేసుకోలేదు ఆవిడ బహుశా భగ్న ప్రేమలు కావచ్చు ఏదన్నా మరణాలు కావచ్చు అందువల్ల ఆ విషాదం ఆ జీర మొత్తం కవిత్వం అంతా పారింది ఇందులో చూడండి టు ఫ్యూజ్ సో హోప్లెస్ టు కన్సీవ్ యాజ్ దీస్ దట్ ట్వైస్ బి ఫెల్ పార్టింగ్ ఈజ్ ఆల్ వీ నో ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఆఫ్ హెల్ నేను ఆరుద్ర ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు చూడండి తలపున కతీతము నిరాశాభరితము నాకము గురించి మనకు తెలిసినది నరకము నుండి వలయున్నది ఒక్క వియోగము అయితే ఇందులో ఒక ఈవెంట్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా క్లిష్టం అనిపించింది నేను అనువాదం చేసేటప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా యాంబిగ్యుటీ ఉంది ఆవిడ కవిత్వంలో ఇప్పుడు ఆమె మూడు చెప్పింది మరణం గురించి అంటే విషాదం అనుకోండి ఎందుకంటే ఒక మనిషి రెండు మూడు చావులు చావలేడు కాబట్టి రెండు మూడు విషాదాలు ఫేస్ చేసింది మరణం గురించి చెప్పింది స్వర్గం గురించి చెప్పింది నరకం గురించి చెప్పింది ఈ మూటిని అన్వయం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది దానికోసం నాలుగు లైన్లు అదనంగా రాశాను నేను యాక్చువల్గా అంటే ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్లో ఈ కామెంటరీ ఉంది ఆరుద్ర గారు ఒక పర్టికులర్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్లో ప్రొసీడ్ అయ్యాడు అంటే ఆయన పదాల పోహళింపు ఎలా ఉందో చూడండి నరకము నుండి వలయనది ఒక్క వియోగం అంటే ఆ పార్టిషన్ ఒక అది అమరలోకం కావచ్చు నరకం కావచ్చు ఆ ఎడబాటు అనేది అది కామన్ కానీ దాని రిపర్కషన్స్ ఏంటి ఆ ఎడబాటు వల్ల వచ్చే ఇదేంటంటే నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళు దూరమైన వాళ్ళ తాలూకు మధురోహలు మంచి వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచనలు మంచి ఆలోచనలు అది కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ గురించి ఏదన్నా చెడు ఇది ఉంటే అది చెడుతాను అంటే ఐ మీన్ ఒక ట్రాజిక్ ఎలిమెంట్ అనమాట రెండు అట్లా నరకము స్వర్గము అనేది రెండు మాటలు వాడింది ఆవిడ అది అలా అన్వయం చేసుకొని నేను సాగించింది అది ఇంకొక ఆయన క్లాడ్ మిరే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము హార్లెమ్ షాడోస్ న్యూయార్క్ నగరంలో పాపం ఈ నీగ్రో స్త్రీలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు శరీరం అమ్ముకుంటూ డబ్బుల కోసం బాధపడితే ఒక నీగ్రో ఒక నల్ల జాతీయుడు ఈ క్లాడ్ మేకే ఆయన రాస్తాడు ఐ సీ ద షేప్స్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ పాస్ టు బెండ్ అండ్ బాటర్ అండ్ డిసైడ్స్ కాల్ ఓ లిటిల్ డాక్ గర్ల్ హూ ఇన్ స్లిప్పర్ ఫీట్ గో ట్రావెలింగ్ త్రూ ద నైట్ ఫ్రమ్ స్ట్రీట్ టు స్ట్రీట్ ఒక వీధి అమ్మట వీధి వీధికి తిరుగుతున్నారు కోరిన వాళ్ళ పిలుపుల ముందు వంగి సేవలు చేయడానికి నడిచి వెళ్లే అమ్మాయిల ఆకారాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ లేత మృణ్మయ పాదాలను నా పతిత జాతి పవిత్ర నీల పాదాలను ఓహ్ భరించలేను అంటే ఒక నల్ల జాతీయుడు తన తోటి 
వాళ్ళ ఆ బాలికల వేదన గురించి ఎంత వేదనాభరితమైన కరుణ రసాత్మకమైన మాటలు రాశాడో చూడండి అలాగే ఆయది వాళ్ళ నలజాతీయుల బ్రతుకు జీవన విధానాన్ని గురించి చెప్తూ డిస్పైజ్డ్ అప్రెస్డ్ ఎన్స్లేవ్డ్ లింక్డ్ డినైడ్ హ్యూమన్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రేట్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ వరల్డ్ ద హోల్ క్రిస్టియన్ వరల్డ్ మొత్తం ఆ క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతా కూడా నల్లజాతీయుల్ని ఇంత శుద్ధమైన వేదన గురి చేస్తుందనే ఒక ఆవేశాన్ని ఆవేదనని ఈ కవితలో ఆయన వ్యక్తం చేశాడు దట్ ఈస్ ఫ్లాట్ మెరే ఇకపోతే మన కోకిల ఉంది మన దేశీయ కోకిల సరోజినీ నాయుడు గారు నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాడు ఎవరు బాబుటి ఆవిడ ఇందులో ఒక చేనేత కార్మికుడి పనితనం చెప్తూ ఒక కంప్లీట్ ట్రావెల్ ఒక లైఫ్ ట్రావెల్ అంతా కూడా వర్ణించింది అంటే మొదట్లో ఒక పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు ఆ పిల్లాడి కోసం ఒక బట్ట నేస్తాడు ఈ చేనేత కార్మికుడు తర్వాత కొంచెం తర్వాత స్టేజ్లో వాడి పెళ్లికి ఒక మంచి సిల్క్ డ్రెస్ నేస్తాడు చివర చితి మీదకు పోయినప్పుడు మరొక ఇది కావాలి అంటే క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్ రెండు కూడా చూపిస్తాడు అనమాట అది ఒక మూడు మూడు నలుగురు మూడు నాలుగు పన్నెండు ఏళ్ళల్లో చెప్పింది ఆవిడ సరోజినీ నాయుడు ఎంత గొప్పగా చెప్పిందో ఒకసారి నేను చదివి వినిపిస్తాను వీవర్స్ వీవింగ్ ఎట్ ఫాల్ ఆఫ్ నైట్ వై డూ యూ వీవ్ గవర్నమెంట్ సో బ్రైట్ లైక్ ద ప్లూమ్స్ ఆఫ్ పికాక్ పాపుల్ అండ్ గ్రీన్ ఈ మలిసందెలో ఇంత అందంగా ఈ వలువలు మీరు ఎందుకు నేస్తున్నారు పలు వన్నెల నేమలితనులు తలపించే పట్టు చీర కళ్యాణికి నేస్తున్నాం అంటే మధ్యలో ఇదన్నమాట సరోజిని నాయుడు గారి కవిత్వంలో మనం ఎక్కువగా నా గుర్తెరిగి ఒకటి ఎప్పుడో చదువుకున్న గుర్తు ఈ కోస్టల్ ఏరియాలో పల్లెకారులు అంటే మత్స్యకారులు వాళ్ళ నిద్ర లేపడానికి అవేక్ అని చెప్పేసి ఒక పద్యం ఉండేది అంటే ఆమె చాలా అర్బన్ ఓరియంటేషన్ ఉన్న ఆ జీవితం అంతా కూడా హైదరాబాద్ నిజాం కాలేజీలో చదువుకుంది తర్వాత లండన్ పోయి చదువుకుంది వాళ్ళ నాయన నిజాం కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా ఉండేవాడు అలాంటి నేపథ్యం ఉన్న ఆవిడ జానపదం గురించి ప్రేమ గురించి వేదన గురించి ఇలాంటి ప్రకృతి ముఖ్యంగా ప్రకృతిని గురించి ఒక అద్భుతమైన కవిత్వం రాసి మనకు అందించింది అది తీసు రావడం ఇందులో చాలా ముదావహంగా భావిస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే మన ఇండియన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ చాలా తక్కువ ఉన్న ఏకే రామానుజంది ఒకటి ఉంది ఇందులో కవిత్వం అట్లాగే పోతే కమలాదాస్ ఉంది కమలాదాస్ కవిత్వం ఉంది ఆవిడ ఫెమినిస్ట్ కవి కవిత్వి అలాగే ఇంకోటి ముఖ్యంగా అందరికీ పరిచయమైన పేరు ఖలీల్ జిబ్రాన్ ద ప్రాఫెట్ అంత ఎక్కువ మంది చదివి ఉంటారు అది అతను లివియా తర్వాత బోస్టన్ మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చాడు అమెరికాకి వచ్చి ఇక అక్కడ మొదట ఒక ఇరవై ఏళ్ళేమో ఉన్నాడేమో లిబియాలో అంటే ఈ ఇందులో ఒక చిన్న అని ఆఫ్రికన్ పోయిట్రీ ఆల్మోస్ట్ దాన్ కావాలా అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ పోయిట్రీ కూడా ఆ రెండు కనుక ఉంటే ప్రపంచం మొత్తం ఈ గుర్తుల్లోకి వచ్చినట్టు ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇంట్రెస్టింగ్ మన ఆఫ్రికన్ పోయిట్రీ అనేది అది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అది అప్రెచ్డ్ క్లాస్ అక్కడ ఆ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అద్భుతమైన కలిసి అది మిస్ అయ్యాము నెక్స్ట్ వెంచర్లో అది పూర్తి చేయండి ఈ ఖలీల్ జీత్రాన్న ఇతను చూడండి ఎలా రాస్తుంది యువర్ అంటే ఆ అమ్మాయి పోయి అడుగుద్ది ఒక ఆవిడ పోయి పెద్ద ఆవిడ పోయి మా పిల్లల సంగతి ఏంటి మా పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచాలి ఏంటి అని అడుగుద్ది ప్రాఫిట్ని అడుగుద్ది ప్రాఫిట్ చెప్తాడు అనమాట యువర్ ద బోస్ ఫ్రమ్ విచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ లివింగ్ యారోస్ ఆర్ సెంట్ ఫోర్ మీరు పిల్లంబుల్ లాంటి వాళ్ళు ఆ పిల్లలు మీరు వేసిన బాణాలు అంటే వాళ్ళని ఫ్రీగా బతకనివ్వండి మీరు వేళ్ళు పెట్టి కెలక మాకండి వాళ్ళ జీవితాల్లో అనేది ముఖ్యంగా చెప్తుంది అలాగే ఇంకా ఇందులో ఇంకా ఒక గొప్ప ఇదేంటంటే అక్క మహాదేవి పదకొండు శతాబ్దం అని పదకొండు పన్నెండు శతాబ్దం అక్క మహాదేవి కర్ణాటకలో ఆవిడ మల్లికార్జునుడి భక్తురాలు భక్తి మూమెంట్లో ముందుకు వచ్చిన ఆవిడ భక్తి మూమెంట్ను లో ఆవిడ ఒక పాత్ర వహించిన ఆవిడ అనమాట ఆవిడ పోయిట్రీని ఏకే రామానుజన్ 
వచనాలు అక్క మహాదేవి వచనాలని తెలుగు ఐ మీన్ కన్నడ నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు అది మనకి అదృష్టవచాత లభిస్తుంది అది చూడండి అసలు ఎంత గొప్ప ఫర్ కంగ దేర్ ఈజ్ విలేజ్ రైస్ టు టు ది ఇన్ ద బెగింగ్ బౌల్ నా బెగింగ్ బౌల్లో ఊళ్ళో నుంచి బియ్యం వేస్తారు ఫర్ ఫస్ట్ దేర్ ఆర్ ట్యాంక్స్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ వెల్స్ దాహం తీర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫర్ స్లీప్ టెంపుల్ రియన్స్ డూ విల్ శిథిలమైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఏది తల దాచుకోవడానికి సాయంత్రం అయితే ఫర్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ద షోల్ నా ఆత్మ కోసం ఐ హ్యావ్ యూ చెన్న మల్లికార్జున నువ్వున్నావు చెన్న మల్లికార్జున నాకు అంటే ఆ భక్తి పారవశ్యం అనేది ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే బసవణ్ణ ఈజే ఆయన పన్నెండో శతాబ్దం కర్ణాటక కవి ముఖ్యంగా సంస్కరణ వాది ద రిచ్ విల్ మేక్ టెంపుల్స్ ఫర్ స్ట్రై ఇన్ వాట్స్ అ లై ఎ పూర్ మ్యాన్ నేను ఒక పేదవాడిని నేను ఏం చేయగలను నీకేమో గుళ్ళు కట్టిస్తున్నారు డబ్బులు ఉన్నాడు అని అంటే నా కాళ్ళే గుడి పిల్లర్స్ నా దేహమే గర్భ గుడి ఓకే ఓకే అట్లా కట్టా థ్యాంక్ యూ పోతే కబీర్ ముఖ్యంగా కబీర్ పదిహేనో శతాబ్దం అయిన ఆయన హిందీ మన హిందూ సిక్ అండ్ ఇస్లాం మూడు మతాలని అన్వయ అతను అవగాహన చేసుకొని ఆవాహన చేసుకొని కవిత్వం చెప్పాడు ఒక చిన్న ఇది చెప్పి ముగిస్తాను ముఖ్యంగా మీకు మన స్నేహ గీతి అని చెప్పి మన భూసరపల్లి వారు అద్భుతంగా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కబీల్ గీత వాళ్ళు అంటే ఇవాళ ఇంత సంక్లిష్టమైన సమాజం మతాలు కులాలు ఈ ఇరుకులో ఇరుక్కుపోయిన సందర్భంలో కబీర్ వచనం అనేది అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైంది ఆచరణ యోగ్యమైంది అలాగే ఒక రెండు నిమిషాలు ఓకే బాబ్లో నెహ్రూడ గురించి ఒక చిన్న ఇది ఉందండి ఆయన అలెండి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు కదా అలెండికి బాగా సన్నిహితుడు అయితే తర్వాత ఆయన వెళ్ళగొట్టారు అక్కడి నుంచి ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఈయన ఒక ఎయిర్పోర్ట్ శాండియాగో ఎయిర్పోర్ట్కి ఈయన పేరు పెట్టాలంటే అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఫెమినిస్టులు అంతా వ్యతిరేకించారు మీ టూ జాబితాలో మేమంతా ఉన్నామని పోల్ మంది ముందుకు వచ్చారు ప్రకాటులు పట్టుకున్న ఆ రోజు అది ఆగిపోయింది ఆ శాండియాగో ఎయిర్పోర్ట్కి ఆయన పేరు పెట్టలేకపోయారు హోచిమిన్ గురించి ఒక చిన్న మాట హోచిమిన్ ఒక ఇరవై నాలుగేళ్లు వియత్నాం అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు అమెరికా వాళ్ళు ఎంత బలం ఎంత కుళ్ళు ఎంత కుతంత్రం ఎంత ఉపయోగించినా కానీ ఆయన దీని ముందు వీగిపోయారు మనం అమెరికా వాళ్ళని జయించి వియత్నాం హనాయ్ సిటీని పునర్మించు పునర్నిర్మించుకుందాం అంటూ ఆయన ఒక గొప్ప ఆవేదనాత్మకమైన కవిత్వం రాశాడు అలాగే ఆక్టేవియా పాజ్ ఇందాక నాలుగో వ్యక్తి ఆక్టేవియా పాజ్ అతను కూడా ఈ డాట్ నోటర్ ఇతను అంటే ఇతను యాక్చువల్గా సర్వియలిజం ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం రెండు అధివాస్తవికత అస్తిత్వం ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం ఈ రెండుని అంటే మనకి ఈ కవిత ఈ సమాహారంలో ఇవన్నీ బుద్ధిగుచ్చి వచ్చేసినాయి మొత్తం వచ్చేసినాయి మనకి సరియలిజ్ సరియలిస్టిక్ పోయిట్రీ వచ్చింది హైకూర్లు వచ్చినాయి రకరకాల ఫెమినిస్ట్ పోయిట్రీ వచ్చింది అందువల్ల ఇంత గొప్ప ప్రయత్నం చేసి ఈ పుస్తకం మనకి అందించిన మిత్రుడు అనిల్కి ఇంకొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఒక చిన్న టుమిరి ఉంది అది ఎక్కడ నోట్ చేసుకున్నాను అన్నా ఇది ఈయన సుబ్బు అని చెప్పి కినోత్ సుర కినోత్ సర యుకి కినోత్ సర యుకి జపన్ అతనికి ఒక పొయ్యం వేశాడు అనిల్ ఈ ఇది పలకడమే ఇబ్బంది కాదు ఆ సు అక్కర్ల కినో సురయుక్తి అనేది అది మనం వాడాల్సిన వ్యవహారం అంటే ఈ సైలెంట్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదాల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది సైలెంట్ అయ్యేది ఈ మధ్య మిత్రుడు వాట్సాప్లో ఒకటి పెట్టాడు అమ్మాయిని పుట్టింటి అదే అక్కవారింటి పంపించేటప్పుడు అప్పగింతలు ఇస్తూ అమ్మాయి జాగ్రత్త అయ్యా అమ్మాయి జాగ్రత్త అయ్యా అని చెప్తుంటుంటారు కదా సహజంగా అయితే అక్కడ సైలెంట్ ఏంటంటే తో అనేది సైలెంట్ అమ్మాయితో జాగ్రత్తగా ఉంటుంది Hello, thank you.
இல்ல அருண் சாமி அப்ப ஒரு முதுகுல